maayong gabi i at law karun ng Miyarkules, Hulyo 1928, Uribus 1920, sa Ako si Kenneth Torres, o ani aha mga nagpunang balita sa Newsbits. Adunay dugang mga establishmento ang tugta na sa nasudnong IATF na maka-operate at sugod Agusto 1. Apan alang lang kini sa mga dapit na ubus sa General Community Quarantine o Modified GCQ. Ani ah, ang duwang detalye sa report ni Charlie Coronel. Sugod Agosto 1, gitugtan na sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga maka-operate ang pipila ka mga negosyo apan sa mga dapit lang nga ubos sa General Community Quarantine. Lakip sa gitugtan nga maka-operate ang mga testing tutorial centers, review centers, gyms, fitness centers and sport facilities, internet cafes, mga establishmento nga nitanyag og personal grooming o aesthetic services, pet grooming o drive-in cinemas. Apan gikinahanglan nga anaa lang sa 30% ang operational capacity ni ini. Nakadesisyon usab ang IATF pag aprobar sa ubang business activities nga gitugtang maka-operate apan alang lang sa mga dapit nga ubos sa modified GCQ. Kini mao ang full body massage, tattoo o body piercing live events, entertainment industries, libraries, archives, museums o cultural centers. Lakip sab ni ini ang mga tourist destination o language, driving, dance, acting o voice schools. Apan base sa lagda sa IATF, pabiling gibawal ang tigbakay, ang pag-ablis sa mga beer houses o kid amusement industries sa mga dapit nga ubos sa GCQ o modified GCQ. Nagigalayon na karun ang Department of Trade and Industry nga to sa Department of Health alang sa ipatuman ng mandatory health protocols sa matag establishmento Chari Coronel Newsbeats. Ni Saka na sa 511 ka mga pulis Lugup Central Visayas ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019. Kinihuman nga dugang 139 ka mga bagong recruit sa kapulisan ang natapdan sa maong sakita samtang nag-training pa kini sa regional training center sa lungsod sa konsulasyon. Asymptomatic o walay gihambin nga simptomas ang mga pasyente, din gipaubos na kini sa isolation. Kikuhaan sila og reverse transcription polymerase chain reaction test o sa niaging simana. Nigawas ang resulta nga positibo sila sa COVID-19. Giklaro hinuon sa HEPE sa Police Regional Office Central Visayas na si Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro na sa wala pa sila gidala sa training center, gipaubos una sila sa rapid test ug negatibo ang resulta. Dugang ni Ferro nga posibleng nakuha sa mga gi-COVID nga pulis ang virus, gikan sa mga tao nga mo'y tigla ba o tigluto kanila base sa gilusad ng contact tracing. Bisan gi COVID, nagpadayon gihapon ng ilang training gamit ang virtual classroom instruction, lakip na ang ilang adlaw-adlaw ng pag-ehersisyo. Base sa uwahing dato sa kapulisan, anaan na lang sa 189 ang aktibong kaso sa COVID, human na recover na ang 322 ka mga pulis. Ug karong adlawa, laing 101 ka mga pulis ang nagnegatibo na sa COVID, diin gilauman ng himuon kining contact tracer sa dakpayan sa Subo. Gipanglantawan karun sa Mactan Cebu International Airport ang pagpalambo o balik sa aviation industry sa Subo. Nunod ini, muumulang MCIA o Long Term Growth Plan. Ani ah, ang detalye sa report ni Romain Rivera. Target karon sa Mactan Cebu International Airport nga mapalambo o balik ang aviation industry sa Subo, pinaagi sa paghimo o Long Term Growth Plan. Kinihuman nga inanay na nga nakarecover ang MCIA sa krisis nunot sa COVID-19 pandemic. Matod sa General Manager sa MCIA Authority nga si Steve Dikdikan, nga posibleng moabot pa og duha ka tuig usa makabangon ang aviation industry og mahibalik sa normal ang growth levels ni ini. Kisiguro hinuon ni Dikdikan nga magpadayon ang ilang mga proyekto pagpalambo sa tugbahanan. Gani, gipanglantawan na sa MCIA nga mahuman ang construction sa ilang ikaduhang parallel runway sa umaabot tuig 2022. Positibo si Dikdikan nga makabangon ang turismo kung nagaling mabawi pagbalik ang salig sa mga turista o maluag na ang restriction sa pagbiyahe. Sawa pa ang COVID sa niaging tuig, gitataw ni Dikdikan nga niabot sa 12.6 milyones ang passenger traffic sa MCIA. Gikataho nga ni Kunhod ang ihap ni Ini sugad sa buwan sa Prebero. Ug nagkanayon usab si Dikdikan nga kadtong wa pay COVID, 
ana asa 1900 ang ilang maakomodar nga commercial flights matag simana ug mula pa sa 30,000 ang modag sa nga pasahero matag adlaw sa pagkakaron gipanglantawan sa MCIA kon makabangon bisan 30% lang sa pagtapos ning tuiga Romain Rivera Newsbits Alang sa balitang sports, nalangka at sa Dallas Mavericks ang kadaugan batok Philadelphia 76ers sa overtime game at tul sa katapusang adlaw sa NBA scrimmage sa Orlando karong adlawa. Sa nahabiling minuto sa overtime, nagtabla sa score nga 103 ang duha ka mga kampo. Dayo ni paawan si JJ Barea o 3-point shot alang sa Mavericks, aron ang kunon ang labaw. Ni suway pa og puntos ang 76ers aron tablaho ng duwa apan pakyas kini gihuman sa duha ka mga kampo ang duwa sa score nga 118 sa Mavericks batok 115 sa 76ers nangulo sa Mavericks si Luka Doncic nga adunay 23 puntos pitu ka rebounds ug ka assist ug ni abag si Kristaps Porzingis ug 17 puntos ug 12 ka boards samtang gihuman sa duwa si Barea nga adunay 14 puntos si Tobias Harris mao ang nangulo sa 76ers nga adunay 28 puntos o 11 ka rebounds ni Tala usab si Al Horford o 14 ka puntos o 5 ka rebounds samtang si Ben Simmons ni Dugang og siyam ka rebounds o 2 ka assist di katakdang makigharong ang Mavericks batok Houston Rockets karong Sabado samtang ang 76ers makigbangi batok Indiana Pacers karong Domingo Kung paukatuan naglangkub sa mga nagunang balita alang sa Dugang Kasayuran Pisikaha www.sunstar.com.ph Subscribe sa mga YouTube channel and follow ang mga social media accounts sa Twitter o Facebook. Ako si Kenneth Torres ng Kinita ang Newsbits.